ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും വില്ലേജ് ഫുഡെക്കുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അൽഫാം എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യലാണ് അൽഫാം കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് സമയത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് അൽഫാം അപ്പോൾ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് വില്ലേജ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മുടെ സാധാ വില്ലേജ് സ്റ്റൈലിൽ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം വരും അപ്പോൾ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അൽഫാമിലുള്ള പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു കോഴി നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തരും ഒരു കോഴി നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി തോലുള്ള പീസാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ തോലിന് വേറെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തോലില്ലാത്ത പീസ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്യണവർ മാക്സിമം തോലോട് കൂടിയോ പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴുകാൻ പോകണം ചിക്കൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നാളെ എടുത്ത് മാറ്റുക വൃത്തിയായി കഴുകുക അപ്പം ചിക്കൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കൻ നമുക്കത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പീസ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ആണത് ബ്രസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വീതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് ഈ ലൗ ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ നടുക്ക് സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഒരു ലൗ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ വരും ബ്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൗ ഷേപ്പ് പോലെ ആവും ഇതിനാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കാരണം മൊത്തം ഇറച്ചിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നാരങ്ങ ഒന്ന് മുക്കിപ്പിഴിയുക നല്ല വലിയ നാരങ്ങയാണ് ചാറുള്ള നാരങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരപ്പീസ് മതിയാവും വിചാരിക്കണം മതി അരപ്പീസ് മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അരപ്പീസ് നാരങ്ങ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് മുക്കി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഫസ്റ്റ് മസാല ഒന്ന് മുക്തിയ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കേട്ടോ മസാല അല്ല മസാല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുക്തിയണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നന്നായി മുക്തി ഇല്ല അവിടെ എത്ര കേട്ടോ തീല തീല പറയുന്നത് അപ്പൊ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നാരങ്ങ മുക്കി പിഴിഞ്ഞ ചിക്കൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനകത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ മസാല ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മസാല എടുത്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് ചിക്കനിൽ മുക്കി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത പണി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ട്
ഉണ്ട് മസാല നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിലേക്ക് കുരുമുളകും കൂടി ഒന്ന് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കണം കുരുമുളക് കൂടി തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല പെരട്ടിയെടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽഫാം മസാല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ മിനിമം ആറ് മണിക്കൂർ വരെ വെക്കണം എന്നാണ് ആറ് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെക്കാനില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം മസാല നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എല്ലാവിടെയും എത്തണം ഉള്ളിലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ മസാലയ്ക്ക് എന്താ സ്മെല്ല് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കാല് കാലിനാണ് കാല് കടിച്ചു പറിക്കാനാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ നമ്മുടെ അൽഫാം മസാല ഫുള്ളായിട്ട് മുക്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പോ നമ്മുടെ അൽഫാം മസാല ചിക്കനിലാക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മിനിമം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കല്ലൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കരി നമ്മൾ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കരി ഇനി നമുക്ക് തീ കത്തിക്കാം കറുപ്പൊരാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കത്തും അപ്പൊ കണ്ണിലാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് റെഡിമേഡ് വാങ്ങിച്ചതാണ് മുറിച്ച് വാങ്ങിച്ചാണ് അപ്പൊ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിന്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് കനലാണ് ഇതിന് ബെസ്റ്റ് കനലായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ പൊടിയിലും ഇത്തിരി എല്ലാ പൊടിയും ചാറ്റ് മസാലയാണ് എല്ലാ പീസും ഇത്തിരി കിട്ടണ പോലെ ചാറ്റ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ പോരെങ്കിൽ മുകളിലൊന്ന് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കനലിൽ കുഴപ്പമില്ല മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അൽഫാം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ആ കരിഞ്ഞ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലേ ഈ കരിയൊക്കെ വന്നാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഈ രണ്ട് പീസ് ആവണുള്ളൂ അതിനൊന്നും കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ആ 
കിടും നല്ല ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇരുട്ടായി നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ സമയമായി സൂപ്പർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചൂടൊക്കെ കാറിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ഇരുട്ടായി അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ കൊടുക്കണ എല്ലാം ഭാഗത്തിന് കറക്റ്റ് വന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോ കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ടോസ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തും അപ്പൊ മറക്കാതെ നമ്മ